哈喽，大家好，我是阿潮。今天用土豆火腿给大家分享一道下饭菜。如果是按照我这个方法炒出来的话，小孩子他们特别爱吃这道菜。主要是这样做出来非常的鲜嫩又好吃。下面一起来看一下我是怎样做的吧。首先我们要准备两个黄心土豆，把土豆给它清洗干净以后，我们用刮皮器把土豆的外皮刮掉，不要。因为黄心土豆生长在黄土里面，所以它的土质比较松，生长出来的土豆是比较甜的。我们把土豆的外皮像我这样子给它刮干净一点，土豆全部刮干净，像这样子就可以了。接下来我们把土豆对半切开，切开以后，我们要把土豆给它切成薄片。土豆片千万不要切得太厚了，应该切薄一点。如果切得太厚的话，土豆片炒出来不容易熟。所以我们切的时候尽量给它切均匀一些。把土豆片切成我们手中这样的厚片就可以了，炒出来容易熟。土豆片切好以后，装入碗中备用。然后将土豆整理一下，接下来倒入清水，我们要把土豆给它浸泡一下。浸泡的时候加入一点白醋，能防止土豆氧化变黑，能快速的将土豆的淀粉给它浸泡出来。所以我们把土豆片给它抓拌均匀，浸泡二十分钟。接下来我们要准备一根活体肠，给它切成薄片。火腿肠可以稍微的切厚一点，不要切得太薄了。全部切好以后，也装入碗中备用。接下来我们要准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们还是要多准备一些，蒜香味更加的浓郁。特别是我们要把它剁成蒜末。尽量剁细一点，这样吃起来才特别的香哦。蒜末全部剁好以后，倒入碗中备用。喜欢吃辣的，再切几个小米椒，把小米椒给它切成小圈。小米椒切好以后，和蒜末放在一起。再准备两根青椒，将它破开，把里面的辣椒籽将它取出来，不要了。然后再改刀把它切成两公分的条，接着再改刀把它切成菱形块。青椒切好以后，装入碗中备用。准备把小葱、把葱叶和葱白分开切，把葱白给它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。接下来调个料汁，一勺食用盐，一小勺白糖，再加入一点生抽，少量的胡椒粉，八十八粒鸡精，小半勺蚝油，再加入一点玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们先放一旁。这个时候，我们的土豆片也浸泡好了。看一下，这样浸泡出来的土豆片就没有那么多淀粉了。然后控水捞出来，先放到碗中备用。接下来准备一口锅，把锅中的水烧开，加入一勺食盐盐，用勺子将食盐搅拌化开。然后我们把土豆片放入锅中，给它焯水。土豆片在锅中焯水的时间，我们要久一点，大概是一分钟左右，这样吃起来的土豆片才比较清脆。土豆片大概焯水一分钟，我们控水捞出来，最好是将它过下凉水，这样吃起来的土豆片就脆脆的。过凉水过后，我们把土豆片将它困水捞出来。接下来起锅，加入少量的食用油
。油烟之后，我们把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。把它们炒出蒜香味以后，再把火腿肠加进来。继续开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。炒香以后，再把青椒加进来。这里我们要继续开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。把青椒给它炒至断生。炒香以后，再把土豆片加进来。这里我们要开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀，把土豆片和所有的食材都融合在一起。所以我们一定要开大火，快速的将它翻炒均匀以后，把调好的料汁一起加进来，就特别的入味啦。继续开大火，快速的将它翻炒均匀，差不多就可以出锅了。这样做出来的土豆片真的是非常的清脆，然后将它装入碟子里面就可以开吃了。一道清脆爽口又好吃的火腿炒土豆片就这样做好了。用来下酒下饭都非常的不错，主要是拿来招待客人都非常的有面子，特别是我家里的小孩一周至少要炒个三四次给他吃。如果按照我这个方法做出来的土豆片，吃了以后，你再也不用去饭店里面吃了，自己在家做的干净又卫生，也没有添加太多的调料。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。